गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप लोग आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पार्ट फोर ऑफ चैप्टर इलेवन क्लास सेवन सोशल साइंस एंड नाउ टुडे टॉपिक इज द टुगलक डायनेस्टी द टाइम पीरियड ऑफ टुगलक डायनेस्टी हेयर आई मैंशन थर्टीन ट्वेंटी टू फोर्टीन फोर्टीन एडी एंड नाउ वेरी फर्स्ट इसमें हम देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में प्रीवियस क्लासेस में हमने खिलजी डायनेस्टी एंड स्लेब डायनेस्टी के बारे में स्टडी कर लिया था आज जो हमारा टॉपिक है वो आज हम तुगलक डायनेस्टी पर स्टडी करेंगे जहाँ पर डिफरेंट टाइप के रूलर्स आपको देखने को मिलेंगे लाइक गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक फिर इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कि गाजी मलिक ये आपके बुक के पेज नंबर सिक्सटी में मिलेगा ठीक है गाजी मलिक हु अज्यूम द टाइटल ऑफ गयासुद्दीन तुगलक वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी ठीक है कि इनका जो ओरिजिनल नाम था वो गाजी मलिक था इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक का टाइटल एज्यूम किया था यानी टाइटल लिया था द फाउंडर ऑफ तो इन्हीं को फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी कहा जाता है ही लिबरलाइज वेरियस हर्स मेजर्स इम्पोज बाय अलाउद्दीन खिलजी एंड रिस्टोर्ड पीस एंड ऑर्डर इन द किंगडम ही बिल्ट द फोर्टिफाइड सिटी ऑफ तुगलकाबाद डेली ठीक है कि ये जो खिलजी डायनेस्टी के बाद आए थे तो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की बहुत सारी पॉलिसीज को खत्म कर दिया ठीक है और यदि हम देखें तो ये अपने किंगडम्स को लेकर अपने सब्जेक्ट्स को लेकर अपने प्रजा को लेकर थोड़े लिबरल थे और नई नई पॉलिसीज लेकर आए और लिखा है कि ही बिल्ट द फोर्टिफाइड सिटी यानी एक फोर्टिफाइड सिटी तुगलकाबाद बनाई ठीक है इसके बाद हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक जिनका टाइम पीरियड 1325 टू 1351 एडी था ठीक है आफ्टर द डेथ ऑफ गयासुद्दीन तुगलक हिज सन जोना खान टुक द टाइटल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक एंड असेंडेड द थ्रोन ठीक है इनके जो पुत्र थे इनके जो सन थे जिनका नाम था जूना खान ठीक है उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक का टाइटल एज्यूम किया और वो असेंडेड द थ्रोन कहना चाहिए गद्दी पर बैठे दिल्ली के ठीक है इनके बारे में थोड़ा सा है क्योंकि ये पावरफुल रूलर थे काफी टाइम तक इन्होंने दिल्ली पर शासन किया ठीक है तो सबसे पहले इनके बारे में लिखा है कि द प्रोजेक्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक कि इनके प्रोजेक्ट्स क्या क्या थे ठीक है तो फॉर द प्रोग्रेस एंड स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिस्स किंगडम द सुल्तान फॉलोड मैनी न्यू पॉलिसीज एंड प्रोजेक्ट की बहुत सारे पॉलिसीज और प्रोजेक्ट लेकर आए थे ठीक है सबसे पहले है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल यानी जो उनकी राजधानी थी तो उसको उन्होंने ट्रांसफर किया तो यहां पर लिखा है देखेंगे आप कि द सुल्तान ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम डेली टू देवगिरी इन द डेकन विच ही हैड रीनेम्ड दौलताबाद ठीक है कि इन्होंने कैपिटल को डेली से ट्रांसफर करके देवगिरी जो कि डेक्कन यानी दक्षिण की साइड था ठीक है वहां पर अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी और उसका नाम चेंज करके उसका नाम दौलताबाद रख दिया ही ऑर्डर द एंटायर पॉपुलेशन टू शिफ्ट फ्रॉम डेली टू डोलताबाद दिस कास्ट ग्रेट हार्डशिप टू द पीपल एंड द क्लाइमेट डिड नॉट शूट दैम विद इन फाइव ईयर्स द कैपिटल वाज शिफ्टेड बैक टू डेली ठीक है और जब इन्होंने डेली से देवगिरी अपनी कैपिटल शिफ्ट की तो वहाँ के सारे लोगों को इन्होंने बोला कि सारे लोग डेली से देवगिरी शिफ्ट हो जाएं लोगों ने कोशिश की लेकिन वहाँ का जो क्लाइमेट था दिल्ली के लोगों को सूट नहीं किया ठीक है लोग बीमार पड़ने लगे लोगों की मौत होने लगी तो आफ्टर फाइव इयर्स दिल्ली में राजधानी रिशिफ्ट कर दी गई फिर से वापस दिल्ली राजधानी ले आई गई फिर यहाँ लिखा है कि नीचे देखेंगे सबसे बॉटम पे आपकी बुक के कि इब्न बतूता अ ट्रेवलर फ्रॉम मोरक को विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेंज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक ही वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ काजी ऑफ डेली एंड वॉज लेटर सेंड बाय द सुल्तान एज एन एम्बेसडर टू चाइना ठीक है कि इब्न बतूता एक ट्रेवलर थे राइटर थे जो इंडिया उन्होंने विजिट किया था ठीक है जब इंडिया उन्होंने विजिट किया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एंड ही वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ काजी ऑफ डेली कि दिल्ली का चीफ काजी इनको अपॉइंट कर दिया गया और आफ्टर सम टाइम कि सुल्तान ने इनको अपना एम्बेसडर बना के चाइना सेंड किया था चाइना भेजा था भारत का राजदूत बनाकर ठीक नाउ द नेक्स्ट देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी ठीक है अब इन्होंने टोकन करेंसी लेकर आया उसके बारे में है कि देर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड द सुल्तान ऑर्डर्ड द सर्कुलेशन ऑफ कॉपर क्वाइन इन द प्लेस ऑफ सिल्वर क्वाइन द रिजल्ट वॉज अस्प्रिट इन द काउंटरफेड क्वाइन इन द मार्केट ट्रेड एंड कॉमर्स सफर ड्यू टू इट एंड द सुल्तान हैड टू विदड्रॉ द टोकन करेंसी ठीक है 
प्रॉब्लम्स क्या आई थी कि सिल्वर की करेंसीज चलती थी बेटा उस समय तो देर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड तो उस समय वर्ल्ड में सिल्वर की शॉर्टेज हो गई थी ठीक है तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ऑर्डर दिया कि सर्कुलेशन ऑफ कॉपर क्वाइन इन द प्लेस ऑफ सिल्वर क्वाइन कि जो सर्कुलेशन था ठीक है कॉपर क्वाइन का सर्कुलेशन कर दिया ठीक है इन द प्लेस ऑफ सिल्वर क्वाइन कि अब सिल्वर क्वाइन नहीं चलेंगे कॉपर क्वाइन आप चला सकते हैं एज अ करेंसी बट यहां पर क्या हुआ कि द रिजल्ट वहां सा स्प्रिट इन द काउंटर फाइट क्वाइन इन द मार्केट कि इससे क्या हुआ कि मार्केट में जो उनका क्वाइन था ठीक है वो चलने को तैयार नहीं हुआ कैसे चलने को तैयार नहीं हुआ आपको आप ये कह सकते हैं कि लोग सिल्वर के क्वाइन को ही एक्सेप्ट कर रहे थे ठीक है इनके द्वारा चलाए हुए जो क्वाइंस थे वो इनके शासनकाल में तो ठीक था इनके रीजन में तो ठीक था लेकिन जब ये इंटरनेशनल ट्रेड की जब बात आती थी तो वहां पर ये ये कॉइन्स जो थे इनका जो कॉइन चलाना था वो फेल हो गया और बाद में यहां पर लिखा है कि ट्रेड एंड कॉमर्स सफर ड्यू टू इट एंड द सुल्तान हैड टू विदड्रॉ द टोकन करेंसी ट्रेड एंड कॉमर्स दोनों ही सफर दोनों ही प्रॉब्लम में आ गए थे ठीक है ना व्यापार अच्छे से हो पा रहा था क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ये पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ था इन्होंने सिर्फ अपने क्षेत्र में इस टोकन करेंसी को चेंज किया था ठीक है तो बाद में इन्होंने सुल्तान जो थे मोहम्मद बिन तुगलक इन्होंने विड्रॉ कर लिया यानी वापस से सिल्वर क्वाइन एज अ करेंसी यूज की जाने लगी नाउ द टैक्सेशन इन दो आब वेरी फर्स्ट आप दो आब का मतलब समझें ठीक है आब का मतलब होता है धाराएं ठीक है एंड दो आब का मतलब दो धाराओं की जो बीच की जगह होती थी बेटा उसको हम दो आब कहते थे ठीक है हिस्ट्री में उसको दो आब कहा गया है तो टैक्सेशन इन दो आब देखिए क्या लिखा है कि इन ऑर्डर टू गेट मोर मनी He increased the land revenue in the दुआब region of the Ganga Yamuna plain. कि गंगा और यमुना के बीच का जो plain था मैदानी इलाका था वहां पर इन्होंने tax increase कर दिया The reason at this time was passing through a famine. There was a general discontent among the people. और problems क्या आई बेटा वहां पर famine यानी सूखी की स्थिति पड़ गई अकाल की स्थिति पड़ गई लोग टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे तो लोगों के अंदर एक जनरल डिसकंटेंट अमॉन्ग द पीपल लोगों के अंदर एक डिसकंटेंट यानी असंतोष फैल गया एंड ऑल द प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय द सुल्तान फील्ड एन अकाउंट ऑफ प्रॉपर इन्फोर्समेंट ठीक है तो ये जितने सारे चेंजेस हमने देखे तो मेजर चेंज जो था मोहम्मद बिन तुगलक का वो फेल हुआ क्यों फेल हुआ कि प्रॉपर इन्फोर्समेंट नहीं किया गया था इसका इसीलिए ये सारी चीज़ें फेल हुई सुल्तान की नाउ द नेक्स्ट फिरोज शाह तुगलक द टाइम पीरियड ऑफ फिरोज शाह तुगलक थर्टीन फिफ्टी वन टू थर्टीन एटी एट ए डी एंड आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह बिकेम द सुल्तान कि मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ के बाद फिरोज शाह तुगलक ठीक है वो सुल्तान बने ही एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ अप्रेसमेंट टू गेन द सपोर्ट ऑफ हिज नोबेल एंड ओलेमंस कि बेसिकली इनकी पॉलिसी थी कि अपने आसपास के जो ओलेमंस लोग थे नोबेल्स यानी विद्वान लोग थे उनका सपोर्ट कैसे गेन करें ये एंड ही रूल्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इस्लाम ठीक है कि लॉ ऑफ इस्लाम जो इस्लाम के नियम कानून थे उसके अकॉर्डिंग इन्होंने टोटल अपना शासन काल शासन किया ही ऑल्सो मेड जजिया ऑल्सो सेपरेट टैक्स एंड इम्पोज इट ऑन द ब्राह्मण्स कि जजिया मुसलमानों पर लगने वाला टैक्स था और ब्राह्मण्स के लिए एक सेपरेट टैक्स लगाया इन्होंने एंड नाउ द मेन फीचर ऑफ ये ये बात ध्यान रखें कि मेन फीचर क्या था इनके शासन काल का द मेन फीचर ऑफ हिज रूल वॉज द वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल कि लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करना ही इनका मेन काम था एंड नाउ अब हम नीचे देखते हैं कि ब्लू कलर के बॉक्स में लिखा होगा ठीक है देखिए क्या लिखा है कि ही फाउंडेड द न्यू सिटीज कुछ सिटीज इन्होंने फाउंड किए लाइक हिसार फिरोजपुर जौनपुर एंड फिरोजाबाद एंड ऑन सेकेंड ही ऑल्सो बिल्ट मैनी सराइस लेक हॉस्पिटल पार्क डैम्स कैनल्स एंड ब्रिजेस ठीक है सराय का मतलब बेटा एक कहना चाहिए धर्मशाला जैसा होता है जहां पर बाहर के लोग आए रुकें खाना खाएं पिए और चले जाएं ठीक है तो ये बहुत सारी चीजें इन्होंने बनवाई थी नाउ द थर्ड लिखा है ही इस्टेब्लिश अ डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी विच हेल्प विडो एंड ऑर्फन्स कि इन्होंने चैरिटी का डिपार्टमेंट बनाया जो कि विडो और ऑर्फन्स जो थे उनकी हेल्प करने के लिए था ठीक है चलिए नेक्स्ट देखेंगे आप इसके लास्ट पैराग्राफ में कि आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह His empire start disintegrating as his successor were inefficient. ठीक है कि इनके death के बाद जो तुगलक dynasty था उसका disintegration होना start हो गया यानी वो खत्म होना start हो गया कैसे क्योंकि इनके जो successor थे वो सारे के सारे inefficient थे यानी incapable थे capable नहीं थे The Sultanat was reduced to a local principality. During the reign of Nasruddin Muhammad, the last ruler of the dynasty, Taimur. The Mongol ruler from Central Asia invaded India. He reached Delhi in 1398 and ordered a general massacre, and the people were robbed. 
डिस्करेज एंड बूशर्ड ही रिटर्न इन थर्टीन 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 नाइनटी नाइन एडी देखिए इसमें क्या लिखा है आगे कि द सल्तनत वॉज रिड्यूज अ लोकल प्रिंसिपालिटी की सल्तनत काल जो था वो लोकल प्रिंसिपालिटी में बदलने लगा यानी छोटे छोटे रूलर्स अपने अपने एक अलग अलग राज्य बनाने लगे ड्यूरिंग द रीजन ऑफ नसीरुद्दीन महमूद मोहम्मद कि नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासन काल के समय जो कि लास्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के या आप याद रखें नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी ठीक है तैमूर लंग द मंगोल रूलर की जो मंगोलों के रूलर थे तैमूर लंग जिनका नाम था ठीक है उन्होंने सेंट्रल एशिया से भारत पर आक्रमण कर दिया ठीक याद रखें ये क्वेश्चन आता है कि तैमूर लंग किसके शासनकाल में आक्रमण किए थे तो तैमूर लंग नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के शासनकाल पर यहां पर आक्रमण किया था 1398 एडी में ठीक और यहां पर लिखा कि ही रीज डेली इन 1398 एडी एंड ऑर्डर टू जनरल मास्करे एंड द पीपल वर रॉब्ड ठीक है और उन्होंने खुलेआम लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया लोगों को लूटना स्टार्ट कर दिया ठीक है लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया और फाइनली ही रिटर्न इन 1399 एडी और वो 1399 में दिल्ली से रिटर्न हुए थे ठीक है तो ये तो था तुगलक डायनेस्टी नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो होगा सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी के बारे में आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच